انت بنت مكانك في المطبخ اول على اخير امم طبعا دحين حنعمل ستايلينج لبعض حق بالاخير مو بس على الرجال عشان انت رجال لازم انت اللي تحمل المسؤوليه النساء عم يرفضوا ياخذوا قياده او الاولويه انت مع البنت بميك اب ولا بلا ميك اب؟ انت اصلا لو من غير ميك اب ما انت حلوه، طب انت روح شيل دقنك ما بتقدروا تتقبلوا صورتكم بالشكل الطبيعي، انا مدرك انه في كثير رجال بيطلبوا انه المراه تغير شكلها مشان هن يعجبوا وهذا الشيء، بس الحق عمي هلو حبايبي قبل ما نبدا الحلقه خليني اقول لكم انه اليوم في جائزه تهبل قسيمه شرائيه بقيمه 1000 ريال مقدمه من براندز فور ليس كل اللي عليكم تعملوه انكم تكونوا مشتركين في قناه مزاج تحت في التعليقات اسمكم بالكامل وانتم من اي بلد رامي عبد الحي رح نتكلم في موضوع كيف الامراه تفكر بالرجل وكيف الرجل يفكر بالامراه وكمان رح تختار لي انت ملابس وانا رح اختار لك ملابس ابغى اعرف ليش التفكير هذا عندكم؟ البنت مصيرها للمطبخ برأيي هذا التفكير يعني ينم عن عدم ثقافة يعني هذا الشخص ما آه إن كان ما له متعود أو ما له شايف إنه في كثير نساء بمجتمعنا هلا عم يقدروا إيه عم هذا التفكير رجع إنه هو ما له شايف إنه هدول النساء عم يقدروا ينجزوا أحيانا أكثر من الرجال بس برأيي إنه هذا الشيء مع الوقت عم يتحسن هل أنت مع إنه ممكن إذا كانت الإمرأة أنجح من شريكها من شريك حياتها ممكن يصير في غيرة؟ برأيي الشخصي ما لها شغلة نجاح أكثر أو أقل أو مقارنة إنه هي مفروض يكون الشخصين عم يشتغلوا سوا لحتى يكملوا بعض وطبعا لازم الشريك دايما يدعم شريكته أو شريكه بإنه يكون أنجح منه كثير كثير شيء غلط بالعكس أنت هذا يدل على قلة ثقة بنفسك أنت لازم تكون مبسوط لنجاح شريكتك حلو. انا بتوقع في شغله نحن عم ننسى نقولها انه في كمان للاسف عدد مجموعه من النساء يلي هن بالاصل رافضين ياخذوا القياده والاولويه يعني في نساء هن عندهم المقدره وعندهم القوه العقليه والجسديه انه يحققوا شغلات كثير كبيره بس بسبب هدول العادات او التقاليد او الشغلات يلي هي ما لها بالضروره صحيحه م. عم يرفضوا ياخذوا القياده او الاولويه فهي كمان شغله المجتمع الرجال رافض فكرة أنه الإمرأة تشتغل أولاً نجاح المرأة اللي أنت شركة حياتك ما معناتها فشلك بالعكس أنتوا بتقدروا تنجحوا سوا بنصح هدول النساء أنه يحاولوا ولو أنه هنن عم ينضغطوا أنه يتحدوا هدول الضغوطات المجتمع اللي عم يحطها عليهم إيش أكتر شيء يضايقك تحس أنه البنات يفكروا فيه في الرجال؟ بشكل عام الرجال دائما بالمجتمع متوقع منهم انه هن يكونوا عم يامنوا الماديات اكثر، عم يامنوا الحمايه، عم يامنوا كثير شغلات، هاي الضغوطات ما بتكون موجوده على المراه، هو كثير بجبر الرجال يحس انه هو مضغوط من قبل الناس اللي حواليه انه يكون عنده اداء عالي بهدول الشغلات. ابغى اعرف ايش احساسك بانك انت جالس بالجهة اللي هي لون زهري فكرة انه بنت قاعدة باللون الازرق بالنسبة لي ما عملت شيء انه غريب بس ما بعرف ليش انه الرجال باللون الزهري حسيتها انه شيء غريب اكثر ليش برايك انه الناس تشوفه غلط؟ يعني انا برايي هي شغلة متعلقة من الصغر انه نحن شلون بنتربى مين قرر انه الالوان هي لذكر او انثى؟ هم شركات التسويق لانه شافوا انه لما هم بيقسموا الالوان المبيعات بتعلى اكثر عندهم اه وابغى اقول شيء كثير اخر فتره بقابل بنات بيقولوا لي انه واي شفتي هذا طلع يعمل اظافره يعمل اظافره كيف تقول لي يروح ينظف اظافره ويشيل لحميه ويبرد اظافره والكلام هذا ف ما استغربت قلت اوكي فقالت لي انه ايش اللي اللي عادي يعني اذا اذا هو قاعد بيعمل اظافره ما خلوا لنا حاجه الشباب قلت هذه نظافه شخصيه مو غلط ولا عيب وانا مع الشيء هذا طب انت مع الـ الـ البنت بميك اب ولا بلا ميك اب بالنص يعني هي حسب السياق بس بتحسي انت انه في مشكله بالميك اب انه البنت من قد ما بتتعود عليه بتصير ما بتقدر تشوف حالها بلا ميك اب ومثلا الفلاتة على الانستغرام نفس الشيء انا ماني 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 مع ماني ضد بس م. انا ضد التقليل من من قيمه الامراه بالنسبه للرجل لما يجي دائما يقول انه آه انت اصلا لو من غير ميك اب او لو من غير عمليات تجميل او لو من غير مدري ايه ما انت حلوه م. طب انت روح شيل دقنك نحن اللي انتم ما تفهمون نحن نقدر نعيش من غير ميك اب ايه اوكي هذا سؤالي انه انه ما ما بتتعودوا على الميك اب طول الوقت فبتصيروا ما بتقدروا تتقبلوا صورتكم بالشكل الطبيعي اوكي في خلينا نقول 80% الشباب هم السبب 
وال20% هي السوشيال ميديا انفلونسرز لانه انتوا الشباب دائما عندكم مستويات مختلفه لجمال المراه يعني الامراه هي هي ربي كده خلقها انه تحب ترضي الطرف الاخر خاصه اذا كان زوجها اذا كان خطيبها بس انا برايي هذا بالاخير اختيار المراه يعني هي اللي عم تختار تحط ميك اب او ما تحط بتقدر تقول له لا احبني يا حبني هيك يا ما تحبني قليل انك تلاقي بنت ممكن انها تقول الكلام هذا هي هذا. المشكله بس الحق عمين انا شخصيا ممكن اعطي رايي انا انا مدرك انه في كثير رجال بيطلبوا انه المراه تغير شكلها مشان هن يعجبوا هذا الشيء وعمل لك انه هذا الشيء غلط والمراه ما لازم ترد على هذا الشيء نفس مبدا انه المره لازم تشتغل وما ترضى حدا عم الا ما تشتغلي بس الحق بالاخير مو بس على الرجال الحق على المره يلي يلي ما عم تشتغل انا مره انبسطت صراحه بالكلام اللي قاله رامي لانه اول مره من جد احد من مشاهير السوشيال ميديا او احد كده اول مره اصور معاه سكتني سكتني باحتراف اخر شيء رح ازيده على المناقشه حقتي انا ورامي انه شيء طبيعي ما حنقدر نغير المجتمع بيوم وليله اذا ما بدا التغيير من شخصنا من نفسنا ولا ممكن انه نقدر نغير اي شيء في المجتمع الحين صار الوقت اللي انتم مستنيينه الحين حنعمل ستايلينج لبعض خليني افكركم انه جائزه اليوم هي قسيمه شرائيه بقيمه 1000 ريال مقدمه من براندز فور ليس اهم شيء لازم تكونوا مشتركين في قناه مزاج وتحت في التعليقات اكتبوا لي اسمكم بالكامل وانتم من اي بلد هلا بشكل عام الشباب كلهم بيفكروا انه البنت لازم تكون لابسه انه هيك شيك لا انا بحب البنت تلبس لبس رياضي أوكي. ففي عنا اي انا بما انه كثير ناس تقول انه الشباب مو لازم يلبسوا الالوان البينك والحاجات هذه راح اختر لك بس هذا هذا قميص ولا جاكيت ولا خليط خليط خلينا نكملها الوان هاي اي كول يعني هلا حاس حالي انا موديل اوكي طب ايش رايك تجرب لي هادي البس هذا خلينا نشوف راح اخذك هلا بالطرف الثاني على الاخير وتلبسي بدلة رسمية فالبدلة كثير بتفرجي القوة أنا كمان حاعطيك لون البينك الحين رح نعمل تحدي تيك توك واحد اثنين ثلاثة نايس صراحة على بالي إنه تختار لي أوت فيت ثاني حلو شو رأيك؟ حلو هذا جاكيت بالقصر الجالي أوكي أنا حلبسك القميص هادي الجينز أوكي مع هذا البنطلون الله مرة حلو هذا البنطلون 1 2 3 الله ايش الاختيارات الحلوة هذه نصيحة لكل أول شيء الرجال أو الشباب يلي مثلي ما تخلي حدا يتحكم بلبسك وطريقة يلي أنت بتشوف فيها حالك إذا أنت واثق من حالك تقدر تعمل شو ما بدك تلبس شو ما بدك وتعبر عن حالك ونصيحة للمرأة بشكل عام نفس الشيء ما تخلي الناس تمنعك من أنه تحقق ذاتك نحن نكمل بعض فالمهم في الوقت الحالي أنه نحن نتحمل بعض نحط يدنا بيد بعض وأهم حاجة نسمع لبعض خليني أفكركم أنه اليوم الجائزة هي قسيمة شرائية مقدمة من براندز فور ليس بقيمة ألف ريال كل اللي عليكم تعملوه أنكم تكونوا مشتركين في قناة مزاج وتحت في التعليقات اسمكم بالكامل وأنتم من أي بلد حبوا نفسكم <تصفيق>